지금 저는 오늘 이제 세금 얘기를 조금 음뭐 하려고 하는데 사실은 제 전망은 여기 제목에 다 담겨 있다고 생각하셔도 됩니다. 음 제목에 제 전망이 나와 있어요. 어 9억이 넘는 주택은 세금을 어떻게 낼까? 라고 어 제목을 잡았는데 어 무슨 얘기냐면 어 앞으로 이거 궁금하신 분들이 많아지실 거란 얘기겠죠? 그죠? 어 앞으로 이게 궁금하신 분들이 많아지실 거니까 우리가 미리 한번 아 물론 지금 공, 중, 궁금하신 분들도 계실 거고 그죠? 또 앞으로 어 궁금해 하실 분들도 계실 거예요 그래서 이걸 우리가 한번 알아보자 아 이렇게 생각하셔도 될것 같아요 보통 그 9억이 넘는 주택이라고 하면 음 여러분들 다들 아실 텐데 세법상으로 뭐 고가주택이라는 표현을 씁니다 아 이런 표현을 쓰는데 제가 왜 고가주택이라고 표현을 안 하고 지금 9억이 넘는 주택이라고 굳이 일부러 이렇게 표현을 썼을까요? 딱 한마디로 말하면 이거죠. 여러분 지금 9억이 넘는 주택이 고가주택입니까? 네, 그 얘기입니다. 그죠? 네. 조금 표현이 잘못됐죠 이제? 어. 사실 그래요. 진짜 돈이 돈이 아닌데 지금 9억 정도 가지고 지금 고가주택이라고 하면 좀 민망한 것 같아요. 그죠? 그리고, 어, 이게 뭐 시대의 변화를 어떻게 보면 법이 못 따라가고 있는 이런 상황이 아닌가라는 생각도 들고, 아무튼, 어, 저는 이 오늘 거기, 거기에 대한 내용을 조금 다뤄보려고 합니다. 자, 그래서 우리가 자 일단 첫 번째로 고가주택이 뭔지를 알아야겠죠? 고가주택. 그죠? 그래서 9억이 넘는 주택이라는 제가 표현을 썼는데 뭐즉 다시 말하면 이런 얘기죠 고가주택이란 주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시의 실지 거래 가액의 합계액이 9억 원을 초과하는 것을 말한다 라고 하는데 단순하게 이렇게 생각하시면 됩니다 내가 아파트를 9억 넘는 가격에 팔면 공시가격이 아니에요 9억이 넘는 가격에 팔면 고가주택입니다 이 고가주택이란 얘기는 이런 얘기죠. 지금 이런 분들이 분명히 계실 거란 말이에요. 흐름을 잘 타서 어 한몇년 전에 정말 아파트 가격이 침체기를 겪고 있을 때어뭐 얼떨결에 한 채를 샀어요. 근데 한몇년 가지고 있다 보니까 막 5억, 6억씩 올랐어요. 어 지금 팔려고 보니까 막 10몇 억씩 해. 그죠? 이러면 그때부터 불안해지기 시작합니다. 아 이거 팔면 양도세 얼마 내야 되지? 이런 생각을 하게 된단 말이에요. 거기다가 플러스 집이 그거 한 채만 있는 게 아닌 경우에는 더 불안하겠죠. 뭐 중고한다고 하고 막 이렇게 얘기들 나오니까. 그래서 앞으로 사실 이런 부분에 이 부분에 대해서 문의하시는 분들 굉장히 많아질 거란 얘기입니다. 어 제가 뭐 감히 그래도 예상을 하자면 뭐 사실 앞으로 한 3, 4년 안에 이것 때문에 골머리 썼거나 아니면 문의하시는 분들 엄청 많을 겁니다. 어 정말 그리고 잘못 실수하면 어, 돈이 1, 2억 왔다 갔다 하는 것이 일도 아닐 거고요. 제가 하필 왜 고가주택에 대한 얘기를 들고 나왔냐면 그 얘기죠. 어. 여러분 이미 다 알고 계시죠? 고가주택은 1세대 1주택이라도 비과세가 안, 된다, 안 되기 때문입니다. 그죠? 어. 1세대 1주택이어도 고가주, 고가주택은 양도세가 과세된다는 얘기입니다. 어. 그래서 어, 이런 경우죠. 9억을 넘게 팔면, 9억을 넘게 팔면 세금을 조금은 내야 되더라. 라는 얘기예요. 자, 그럼 그거는 세금 어떻게 계산하느냐? 계산하는, 흔히 이제 많이 착각하시는 게 뭐냐면 여기서 아, 9억이 넘는 부분에 대해서 세금을 내는 거야 라고 생각하시는 분들이 있어요. 그러면 이렇게 되잖아요. 어, 10억에 팔면 1억에 대해서 세금을 내는 거고, 뭐 15억에 팔면 6억에 대해서 세금을 내는 거고 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 그렇게 계산하는 게 아니고요. 어, 내가 남긴 양도 차익 중에서 얼마나 9억을 넘겼는지를 비율대로 계산을 해서 세금을 내게 됩니다. 그게 내가 내야 할 양도 차익이에요. 세금이 과세되는 양도 차익이에요. 쉽게 말하면 그래서 이렇게 계산을 한다고 보시면 돼요. 고가주택에 적용할 양도 차익은 총 양도 차익에다가 내가 얼마에 팔았는지 뭐 10억에 팔았으면 10억, 20억에 팔았으면 20억을 분모에 넣고요. 그 위에 분자의 
이 양도 가액에서 9억 원을 뺀 금액이 분자가 됩니다. 그래서 이렇게 계산하면 내가 어, 과세가 되는 양도 차익을 구할 수가 있어요. 여기 예를 제가 이미 넣어놨죠. 8억 원에 사서 18억 원에 팔면 어떻게 되느냐. 총 양도 차익이 얼마입니까? 8억에서 18억에 팔았으니까 10억이죠. 그죠? 10억인데 요 그대로 숫자를 넣으면 돼요. 내가 18억 원에 팔았잖아요. 분모에 18억. 그리고 분자에 18억에서 9억을 빼면 된다는 얘기입니다. 그러면 이게 2분의 1이죠. 18분의 9니까 2분의 1이죠. 그래서 10억 원에 대해서 양도 차, 양도세가 부과되는 게 아니라 10억의 2분의 1인 5억에 대해서 부과가 되는 겁니다. 이해되세요? 이걸 그냥 단순하게 9억이 넘는 데 대해서 낸다고 하면 9억에 대해서 세금을 내야 되잖아요. 18억에 팔았으니까. 그죠? 근데 그게 아니라 이렇게 비율대로 계산해서 5억 원에 대해서 세금이 부과된다는 얘기입니다. 여기다가 플러스해서 더큰 혜택이 있습니다. 1주택자들 같은 경우에. 여러분이 흔히 알고 계신 장특공제입니다. 장특공제인데, 어, 장특공제 같은 경우는 먼저 좀 보셔야 될 게, 자, 표를 한번 보실게요. 자, 어, 왼쪽 표 같은 경우에는, 음, 일반적인 경우에 장특공제율을 제가 어, 나타내, 표시한 거고요. 오른쪽은 1주택자들에게만 적용되는 장특공제율입니다. 자, 표에서 보시면 아시겠지만, 여기는 연간 2%고요. 여기는 8%입니다. 차이가 굉장히 심하죠. 어, 원래 저 1주택자가 아닌 경우, 일반적인 경우에 3%였는데 올해부터 2%로 이제 개정이 됐고요. 그래서 최대 15년 이상 보유했을 때 30%까지 장기 보유 특별공제를 해줍니다. 1년에 8%씩 해서 최대 10년에 80%까지 적용이 되더라는 거예요. 이해되세요? 그래서 여기도 똑같이 계산을 그럼 어떻게 하느냐? 아까 계산한 거랑 똑같습니다. 그래서 고가주택에 적용할 장특공제액은 총 장특공제액에다가 똑같이 곱하는 겁니다. 그죠? 그래서 아까 보신 것처럼 8억 원에 사서 18억 원에 팔면 만약에 10년을 보유했다고 가정을 했을 때 10년 보유했다고 가정했을 때 똑같이 2분의 1이죠? 그러면 원래 장특공제액은 총 10억 중에서 80% 적용하면 8억이잖아요. 그죠? 8억인데 그 중에서 2분의 1만 적용이 된다는 겁니다. 그래서 4억이 적용이 되는데 실무에서는 이렇게 계산하는 사람 아무도 없어요. 왜냐? 어, 그냥 아까 전에 그 5억이라는 양도 차익이 여기 나왔었죠? 어, 거기다 그냥 80% 적용하면 됩니다. 어, 똑같은 가격이 나와, 값이 나오는 거예요. 그래서 이렇게 계산하실 필요 없고요. 그냥 이렇게 계산하시면 돼요. 아까 제가 어, 말씀드린 계산식에 따라서 이제 고가주택에 적용, 고가주택으로 인해서 내가 내야 될 부분, 양도 차익이 나오면 거기다가 내 보유기간에 맞게 장특공제를 그냥 적용하면 어, 똑같이 값이 나온다는 거예요. 제가 보시기 편하게 계산 한번 해봤습니다. 이렇게 됩니다. 궁금하시겠죠? 아, 진짜 내가 8억에 사서 10년간 보유한 다음에 18억 원에 팔면 세금이 얼마나 나올까? 궁금하실 거 아닙니까? 그죠? 세금 계산을 한번 해봤어요. 자, 일단 이쪽은 보지 마시고 이쪽을 한번 볼게, 볼게요. 실제 진짜 장특공제를 80% 적용받았다고 어, 가정하고 계산을 하면 이렇게 됩니다. 산출세액이 1,922만 5천 원이 나오고 지방소득세까지 하면 총 납부할세액이 2,100만 원 정도 된다는 얘기입니다. 여러분, 8억에 사서 10년 보유하시고 18억에 팔았는데 난 2천만 원도 못 내겠다. 거의 비과세잖아요, 이거는. 그죠? 어, 그죠? 어, 비과세라고 생각해야죠. 어, 거의 비과세고. 그래서 이게 굉장히 중요합니다. 어, 이걸 안 받으면 좀 이제 달라져요. 그래서 그러면 궁금하잖아요. 어, 안 받으면 어떻게 되지? 안 받으면 어떻게 되지? 그래서 그냥 1주택자에게 적용되는 80%가 아니라 어, 그냥 일반 장특공제 있잖아요. 1년에 2% 그걸로 한번 계산을 해봤다는 얘기예요. 1년에 2%로 계산을 해봤다는 얘기입니다. 자, 1년에 2%로 계산을 하니까 1억 7,490만 원이 나오더라는 얘기입니다. 어. 2천만 원대 1억 7,500만 원 제가 아까 말씀드렸잖아요. 1, 2억이 왔다 갔다 하는 게 1도 아니라고. 그렇죠? 실제로 차이가 굉장히 
크다는 얘기입니다. 근데 제가 굳이, 굳이 이걸 왜 말씀드렸을까요? 이걸 왜 말씀드렸다? 아, 이렇게 받으면 되잖아. 이거 왜 말씀드렸을까요? 자, 못 받을 수가 있기 때문이겠죠. 아, 못 받을 수가 있기 때문입니다. 이게 이번에 이제 또 법이 바뀐 게 이거예요. 2020년부터는 거주 요건이 추가가 됐습니다. 거주 요건. 그래서 2020년 양도분부터는 2년 이상 거주한 경우에 하나여 장특공제가 연간 8% 적용이 된다는 얘기입니다. 법이 이미, 법은 개정이 됐고, 그 시행 시기가 내년부터인 거예요. 그래서 내년에 양도하시는 분부터는 이게 적용이 된다는 얘기예요. 그래서 그러면 아직 거주한 사실이 없는 분들 같은, 같은 경우에는 이제 두 가지 선택권이 있는 거예요. 아니, 엄밀히 말하면 세 가지네요. 세 가지. 세 가지 선택권. 첫 번째, 2019년 내에 매도를 하시면 되겠죠? 거주를 안 했어도 10년 이상 보유했으면 세금 한 2천만 원만 내고 끝입니다. 그죠? 자, 그리고 두 번째 선택권. 2년 거주하면 되겠죠? 어, 2년 거주하면 또 거주했으니까 2천만 원 내면 끝입니다. 자, 세 번째 선택권 뭡니까? 어, 그냥 1억 7천 5백만 원 낸다. <웃음> 아, 돈이 많으니까 나는. 뭐. 지금까지는 이제 1주택인 경우에 대해서 제가 말씀을 드린 거잖아요. 그죠? 단순하게 정말 주택 한채 있어서 그거 이제 가격 많이 올라서 팔려고 하시는 분들한테 대해서 말씀드린 거고 이런 경우도 가능하다는 얘기예요. 자, 나는 1주택이 아니니까 이거랑 상관이 없겠네? 라고 생각하시는 분들도 어, 잘 생각해 보셔야 돼요. 나도 해당이 될수 있거든요. 그래서 2주택자나 3주택자도 적용받으실 수가 있어요. 경우에 따라서. 그래서 자, 2주택자, 3주택자도 가능하다고 했는데 즉 우리가 흔히 아는 2주택자, 3주택자 중에서 그냥 뭐 주택을 여러 채 보유하고 계신 분 말고요. 예외적인 경우에 해당하시는 분들 즉 일시적 1세대 2주택이나 거주주택 비과세 혜택 적용이 가능하신 분들에 한해서 앞에 이런 내용이 의미가 있을 수 있다는 얘기입니다. 자 그림을 통해서 한번 볼까요? 자 2006년 5월에 목동 신시가지 7단지를 취득했고요. 2017년 12월에 마포 레미안 프로지오를 취득했습니다. 목동 신시가지 저때 한 얼마 했을까요? 7단지. 한 얼마 했을까요? 한 7, 8억 했을 것 같은데요. 좀 평형 큰 거. 그래서 저게 지금 그 아까 전에 제가 8억에 사서 18억에 팔았다고 예시를 들었잖아요. 어, 목동 신시가지가 그런 유사하신 분들이 많을 거예요. 아마 그때 10년 전 훨씬 전에 사셨으면. 그래서 어, 그런 분들 지금 궁금하실 수 있잖아요. 그죠? 그래서 아무튼 그 목동 신시가지 7단지를 저때 사고 2017년 12월에 마포 레미안 프로지오를 취득했습니다. 자 여기서 2020년 11월에 목동 신시가지 7단지를 매도하려고 하는데 자 이분 여기서 요 목동 신시가지 파실 때 비과세 되나요? 비과세 될까요? 안 될까요? 앞에서 말씀드린 그거 빼고 말씀드린 거다. 그럼 이렇게 질문 드릴까요? 자, 이때 2020년 11월에 파는데 8억 9,900만 원에 팝니다. 비과세 될까요? 안 될까요? 8억 9,900만 원에 파면 비과세 될까요? 안 될까요? 비과세 됩니다. 완벽한 비과세입니다. 세금을 한 푼도 안낼수 있어요. 왜 그렇습니까? 자, 일시적 1가구 2주택이란 얘기예요. 일시적 1가구 2주택. 종전주택이 있었고요. 새롭게 주택을 한채 샀죠. 자, 우리가 흔히 하는 일시적 1가구 2주택. 새로 산 주택을 산 때로부터 몇년 안에 팔면 됩니까? 3년. 여러분, 3년. 3년 지났어요, 안 지났어요? 2017년부터 12월부터 3년이면 언제입니까? 2020년 12월이잖아요. 2020년 11월에 팔면 비과세 되잖아요. 그리고 제가 8억 9천 9백만 원이라고 왜 그렇게 딱 찍어서 얘기했습니까? 9억이 안 넘었잖아요. 완벽한 비과세라는 얘기예요. 근데 이걸 누가 8억 9천 9백만 원에 팔 리가 없죠. 그죠? 그래서 이 경우에 이제 쉽게 말하면 아까 그 앞서서 설명드린 
고가주택 비과세로 들어가는 거예요. 어. 그래서 완전한 비과세는 안 되고 아까 말씀드린 대로 얘를 이때 8억에 사서 이때 18억에 파시면 이때 18억에 파시면 음? 그러면 세금이 한 얼마 정도 나온다는 얘기입니까? 10년 이상 보유했고 2년 거주한 적이 있으면 왜냐? 이때는 이제 2년 거주요건이 추가됐잖아요. 그죠? 2년 거주한 적이 있으면 한 세금이 2천만 원 정도 나온다는 얘기입니다. 이해되세요? 2006년 5월에 어 저걸 사가지고 2020년 11월에 파셔도 어 세금을 뭐 많이 절세할 수 있다는 얘기입니다. 네, 여기서 이제 제가 한 가지 아마 이것 때문에 헷갈리셨을 거예요. 아까 전에 이제 제가 비과세가 되나요? 라고 여쭤봤을 때 이제 쉽게 말하면 이런 거예요. 어 뭔가 <웃음> 아는 게 많을수록 더 헷갈리는 거죠. 그래서 이런 경우입니다. 얘를 2018년 10월에 샀다면 어떻게 될까요? 딱 얘기하신다는 이제 2018년 10월에 사면 2018년 10월에 사면 비과세가 안 된다는 얘기입니다. 왜안 되나요? 네, 이제는 2년으로 바뀌었기 때문입니다. 여러분들이 다들 아다시피 어, 일시적 일가구 이주택 같은 경우에 아, 모든 경우에 2년으로 바뀐 게 아니니까 이것도 조심하셔야 돼요. 어, 무슨 얘기냐면 조정 대상 지역 내에 주택을 가지고 계신 분이 조정 대상 지역 내에 신규 주택을 매수한 경우에는 일시적 일가구 이주택이 3년 내에 파셔야 되는 게 아니라 몇년 안에 파셔야 된다? 2년 안에 파셔야 된다는 얘기입니다. 자 그러면 이분 같은 경우에 언제 매수했느냐가 굉장히 중요합니다. 음. 이분이 만약에 2018년 6월에 매수하셨으면 2년입니까? 3년입니까? 3년입니다. 왜 그렇습니까? 그렇죠. 9.13 대책 때문에 그렇습니다. 9월 13일 이전에 사셨으면 3년이고요. 9월 13일 이후에 사셨으면 2년입니다. 뭐 이런 경우도 된다는 얘기입니다. 어, 앞에 경우는 2주택자였잖아요. 2주택자인데 이런 3주택자들도 해당이 됩니다. 어, 이분은 똑같이 신시가지를 취득하고 2015년에 용문동에 다세대주택을 하나 사셔가지고 8년짜리로 임대 등록을 하셨어요. 그리고 2017년에 화학동에 오피스텔 하나 사시고 4년짜리로 임대 등록을 하셨다고 가정해봅시다. 주택이 몇 개입니까? 주택이 몇 개인가요? 세 개. 이렇게 망설이세요. 세개 맞습니다. 3주택인데 무슨 비과세야? 뭔 소리야? 이렇게 얘기하실 거란 말입니다. 근데 여기서 중요한 게이 얘기입니다. 임대 등록. 어, 이해되세요? 그래서 여러분들이 아마 최근에 또 이슈가 많이 되고 있는 거죠. 거주주택 비과세. 이것도 얘기하려면 뭐 한두 시간 사실 잡아야 얘기가 다 되는 건데 오늘 그렇게 얘기하기에는 시간이 없으니까 간단하게 요점만 말씀드릴게요. 내가 2년 이상 거주한 주택을 빼고 나머지는 다 임대주택으로 등록이 되어 있고 그 임대주택이 5년 이상 임대를 할 계획이거나 이미 5년 이상 임대를 했고 그 임대주택이 또 공시가격이 6억을 넘지 않는다면 저 2년 이상 거주한 주택은 1주택으로 보고 비과세를 해준다는 얘기입니다. 근데 이게 이번에 또 올해 초에 바뀌어서 바뀌어서 평생 한 번만 아시겠죠? 평생 한 번만 해줍니다. 어쨌든 얘가 임대 다 등록돼 있고 2020년이면 얘네 아직 의무 기간이잖아요. 어, 계속 임대하고 있겠죠. 그래서 2020년에 똑같이 팔면 얘가 1주택으로 보고 또 똑같이 비과세를 해주는데 앞서 말씀드린 것처럼 완벽한 비과세는 안 된다고요. 이해되세요? 세금 한 얼마 정도 내야 된다고요? 한 2천만 원 내야 된다고요. 이해되시죠? 어. 그래서 그런 이 부분들을 우리가 좀 생각을 하면 사실 의외로 쉽게 세금을 아낄 수도 있다는 얘기예요. 최근에 이제 또 하나 이슈가 있죠. 어, 이거는 여기서부터는 에, 굉장히 어렵습니다. 어, 무슨 얘기냐면 앞에서 막 말씀드렸는데 자, 이런 경우에는 이런 경우에는 비과세가 안 된다는 얘기예요. 비과세는 안 되고 오히려 중과가 적용이 되고 장특공제도 못 받는다는 얘기입니다. 
이게 언뜻 이해가 안될수 있는데 어, 제가 좀 설명을 드릴게요. 어떤 경우냐면 첫 번째 둘다 쉽게 말하면 3주택 이상인 경우라고 생각하시면 돼요. 2주택자는 해당 사항이 없어요. 그러니까 일시적 1가구 2주택은 생각 안 하셔도 돼요. 어. 뭔가 복잡한 거, 복잡, 보기만 해도 복잡하잖아요. 그죠? 뭔가 복잡한 경우인데 일시적 1세 2주택인 상황에서 그 외에 조세특례 제한법상 감면주택이 한채 껴있다거나 아니면 일시적 1세 2주택과 거주주택 비과세를 동시에 활용하려고 하시는 분들 같은 경우에 굉장히 어, 유, 유심히 좀 보셔야 됩니다. Thank you.